Alors, la clairvoyance, c'est la possibilité, et ça c'est vraiment très important, d'obtenir des informations qui ne peuvent pas, et j'insiste vraiment sur le « qui ne peuvent pas », pour revenir un petit peu sur ce que disait Alexis tout à l'heure, des lectures psychosociologiques des gens, mm -hmm. des choses qui ne peuvent pas venir de manière sensorielle. Par exemple, si, euh, si, je, si je vous montre euh, le portrait d'une de, de, amie à moi, vous allez dans cette photo avoir des informations. C'est ce que les techniques que développent par exemple les policiers, mais bien sûr les videurs de boîtes de nuit, les gens qui ont affaire aux autres et qui doivent savoir s'ils sont fiables ou pas, ou dangereux ou pas. Quand on, si, si en revanche je vous, je vous donne, et je reprendrai l'image de la photo de Andrew, la photo d'un pavillon de banlieue, parce que ça ressemble à ça, un petit peu bourgeois, vous voyez, avec un beau jardin verdoyant autour, vous n'avez aucune raison, comme ont fait certains de mes élèves, de dire je ne peux pas rentrer, j'étouffe, euh, j'ai des larmes, je suis bloqué. Des gens qui m'ont dit je, quelque chose a brûlé, c'est horrible, je, des visions de gens égorgés. Vous n'avez aucune raison de coupler un pavillon de banlieue avec ces scènes d'horreur. Voilà, donc là, on est dans la clairvoyance. Et c'est quelque chose, les sceptiques passent leur temps à essayer de réduire la clairvoyance à des opérations de, de mentalisme. Ce, ce n'est pas ça. Voilà, définitivement pas. Donc, on est en présence d'un phénomène de clairvoyance quand on peut dire aux gens des informations qui ne sont pas déductibles. Et ça arrive en consultation tous les jours. Voilà. C'est-à-dire, vous dites, Maud, en fait, que la clairvoyance, euh, ce, ce ne sont pas... Ce n'est pas du sensoriel. En fait, c'est du sensoriel, mais qui n'est pas autour de nous. C'est du sensoriel délocalisé. C'est du sensoriel ça. puisque dans mon, dans, mon, voilà. dans, mon, dans mon programme, je fais ouais. travailler, je développe les cinq sens. Je fais d'abord développer les cinq sens ouais. qui construisent comme une sorte de banque de données émotionnelles. Mais on en reviendra pour pouvoir les utiliser après. Maintenant, ce n'est pas sensoriel, c'est-à-dire que ce ne sont pas... C'est ce, avec la mémoire de nos sens physiques que nous reconstituons l'image ouais. qui, elle se situe dans l'extrasensorialité. Mmh. Voilà. Maintenant, je défie un mentaliste de pouvoir dire à une dame qu'il a en face de lui, vous avez une mère, et votre mère aujourd'hui est au bord de la mer, et elle a un problème à sa jambe gauche. Ça, c'est possible. Mmh. Voilà. Donc, on finit une bonne fois pour toutes avec ces des indices. Voilà. Ouais. Zéro. Je ne marche pas comme ça. <rire> Juste pour être bien clair, quelle est votre définition à vous du mentalisme Parce qu'il y a plusieurs définitions. Alors, Donc, je ne suis pas. Je, je suis pas euh, je, je, la définition que j'en ai, c'est peut-être c'est une définition qui est très courte, c'est bien sûr une définition qui vient de ce que les sceptiques nous reprochent. Vous voyez, je ne me suis pas penchée sur la question du mentalisme, mais j'ai vu des mentalistes travailler, hein, euh, en tout cas dans des émissions de télévision. Alors, c'est clair, il y, a, il y a des trucs, nous, il n'y a pas de trucs. D'accord. Voilà. Oui, Donc, on... le, man... le mentalisme, la prestigitation de haut niveau, quoi, couplé avec de la psychologie, la prestigitation de haut niveau. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça Alors, je... une fois de plus, je n'ai pas de compétence. Je crois que vous avez travaillé, oui. Florence, sur le, sur le mentalisme. Qu Qu'est-ce qu que vous oui, en diriez J'ai travaillé. Avec... <rire> Et je vous posais la question parce que j'ai travaillé avec Pascal de Clermont. Mais pour lui, le mentalisme, c'est justement euh, de la clairvoyance. Donc, c'est pour ça. Euh, lui, ah oui, non, mais là, euh, alors là, peut-être qu'il peut, qu peut voilà. arriver, euh, il y a toujours ce moment où certains mentalistes disent, et là, il s'est passé quelque chose d'autre. Voilà. Mais en soi, il y a des techniques de lecture qui sont qui s'enseignent pour arriver à faire euh, aller les gens à un endroit, à leur faire choisir une carte plutôt qu'une autre. Bon. Oui. Une, une fois de plus, sortons de cette idée euh, qui, quand on connaît le... N'importe enfin, qui, je pense à... Une femme comme Anne Placier qui a eu des milliers de gens dans sa vie puisqu'elle a écrit pendant des années des guides de voyance, n'importe qui voit que quand on arrive chez les voyance, ça ne marche pas comme ça. Donc l'argument sceptique, il ne tient pas. Vous voyez il tient dans un salon, mais il ne tient, tient pas sur le terrain. Oui. Parce oui, que sur le terrain, quand vous êtes face à un vrai voyant, vous avez des informations qui ne sont pas déductibles oui, avec euh, votre maquillage, vos bijoux ou la façon dont vous pouvez euh, euh, vous, vous exprimer. Je veux dire, c'est très au-delà. C'est très au-delà. Oui, c'est-à-dire pour vous, le mentalisme, hein, comme pour euh, beaucoup de personnes, hein, c'est effectivement euh, de la psychologie et de la manipulation de, de haut vol, c'est de la déduction. Alors vous, vous dites la clairvoyance, avoir accès à des informations qui sont délocalisées, qui ne sont pas là, que l'on reçoit par les cinq sens, mais qui ne sont pas ça. autour de nous à l'instant X. Quoi. Voilà, c'est ça. Absolument. 